So Leute, wie der Titel auch schon verrät, wir machen heute äh, das zweite Produktreview zu demselben Teil, sage ich mal. Anfang Januar habe ich den Smart Hive euch mal gezeigt. Äh, habe gesagt, ich mache ein Update-Video, wenn ich von der Produktline ein bisschen mehr Ahnung habe und auch ein bisschen mehr äh, zum Reintun, womit man einfach schauen kann, was man damit tut. Und als allererstes muss man natürlich erstmal die Matte sehen. Die Matte ist schon... Ähm, ein bisschen dreckig ist mir aufgefallen. Das äh, könnte daran liegen, dass ich die sehr, sehr oft benutze und sehr, sehr viel auch benutze. Und äh, für relativ viele Reviews und äh, Booster Openings und Pre-Release Openings und Deck Tags und so weiter benutze. Dementsprechend ist die schon ein bisschen dreckig. Gut, ich habe die jetzt auch schon drei Monate praktisch dauerhaft hier offen drauf rumliegen und mache gefühlt jedes Video da drauf. Dementsprechend ist das, glaube ich, okay, dass die ein bisschen dreckiger wird. Man sieht das auch nicht so krass, es sei denn, man dreht sich so ein bisschen ins Licht. Ja, der Smart Hive, ich hatte ihn euch ja schon mal gezeigt. Packen wir mal hier an, legen den einmal um, legen den hier mal runter. Einmal so natürlich, hier mit, der, mit dem Inlay. Äh, diesmal auch in, in richtigem Blau. Das Blau ist tatsächlich ganz cool, man sieht das auch, so ein bisschen Schmutz fängt sich da drin, aber tatsächlich ist es immer noch alles sehr sauber und ich benutze es auch als Matte und trotzdem ist es sehr, sehr gut. Ja, an jeder Stelle möchte ich noch ganz kurz äh, mal die Hüllen einsetzen, äh, weil die habe ich tatsächlich vergessen im Video, deshalb breche ich die jetzt mal nach. Man sieht hier schon und ihr seht hier, seht ihr diese, diese Einschläge und das ist leider nicht der einzige Marke. Ihr wisst, ich bin unabhängig. Ich, ich finde die Produkte richtig nice von Ultimate Guard. Ich feiere die auch richtig. Und ich weiß nicht, ob äh, diese Hüllen bei mir so ein Montagsprodukt sind. Wie gesagt, nach zwei Wochen in letzter Zeit ja nicht so viel benutzt. Ich mische die so ein bisschen vor mich her, wenn ich am PC sitze. Das war's. Ich feiere diese Produktreihe. Ich muss das nochmal erwähnen. Es kann auch gut sein, dass es Montagsprodukte sind. Ich habe auch schon mit dem Support darüber geschrieben. Seht ihr das? Das sind haufenweise kleine Einschläge. Ich weiß echt nicht, ob ich das irgendwie drauf kriege. Auf jeden Fall sind da haufenweise kleine Einschläge auf der Oberfläche. Ich bin ehrlich, viele wissen es ja, ich bin ja als äh, Judge auch unterwegs. Und diese Hüllen werden bei mir gemarkt. Die kamen aber so aus, dem, aus der Box raus. Ich glaube, hier sieht man es ganz gut, hier oben. Ja, da sieht man es ganz gut. Das sind überall solche Einschläge drauf. Dementsprechend muss ich diesen Hüllen leider aus der Produkt 3 NF geben. Für Fail. Die Hüllen sind gut. Die halten extremst gut. Die sind richtig schön zu mischen. Sie sind schön stabil. Ich mache jetzt etwas, was die meisten hassen, wenn ich es tue. Aber ja... Die halten fast alles aus. Ich musste kein einziges Leaf bisher austauschen, auch wenn die hier schon so am Rand diese, diese Macken haben. Wenn, man, wenn einen das nicht stört, ist es nicht schlimm. Beim, wie gesagt, auf Turnieren würde das wahrscheinlich auch schon als gemarkt gelten. Die Hüllen selber sind, fühlen sich auch richtig schön an. Die Oberfläche ist richtig nice. Die Front ist ultra klar. Man sieht da auch jede, jede Karte durch, auch wenn es echt eine hässliche Karte ist. Aber auf der Rückseite müsst ihr euch was überlegen. Und wenn ihr die einfach nur matt macht, matt mit diesem Logo drauf, wenn das geht, ich kenne mich mit dem Produkt ja nicht so gut aus, aber ich weiß, dass andere Firmen das hinbekommen haben, eine matte Rückseite mit einem Druck oben drauf, weil das hier, die kamen halt teilweise schon so raus, da sieht man halt jeden Schlag drauf, jedes Staubkörnchen, was da einmal reingedrückt ist, bleibt da auf ewig drin und das ist nicht gut, leider. Also gehen wir jetzt weiter zu dem normalen Video und zu dem positiven Stuff, den diese Reihe vorbringt. So, das Inlay ist mittlerweile komplett ausgestattet, wir haben hier verschiedene äh, Hunderter von den Sidewindern. Davon gehen vier Stück rein. Man kann auch, wenn man die querlegen möchte, das versuchen. Aber man sieht jetzt schon, das ist ein kleines Problem. Tatsächlich funktioniert das mit Bouldern. Also man kann einen Boulder querlegen oder, wie ich das ja schon damals gezeigt habe, einfach mit einer 80er. Leider gibt es diese Version nicht als 80er. Ultimate Card, wenn ihr das seht, warum könnt ihr nicht einfach die Nachträge als 80er bringen, die da? Ansonsten muss man die halt eben so hochkant hin machen, was jetzt nicht so schlimm ist. Die haben so ein bisschen Platz. Und man hört es auch. Man hat es richtig gehört. Man, man sieht das ja auch. Also hier oben passt noch wirklich ein Finger dazwischen. Und das ist ziemlich viel, wenn ihr mich fragt. Äh, ja, die Boxen. Auch hier mit dem blauen Inlay. Äh, ich habe jetzt mal hier, das ist sogar eine ganz neue. Thank you. Ja. Gute Box. Habe ich jetzt bisher noch nie Probleme mit gehabt. Des Weiteren hat man dann halt, wie gesagt, hier Platz für, auch hier mit diesem Logo, für das Livepad. Dann habe ich hier mal mit ausgestattet mit Würfeln. Ich benutze tatsächlich viel die Casino Dice. Da passen dann leider keine äh, normalen Würfel mehr dazwischen. Deswegen musste ich dann hier diese ganz kleinen Würfel nehmen. Casino Dice passen zumindest ein paar rein. Wenn man normale Würfel nimmt, nee, gehen natürlich bessere rein, rein. Und hier in das Fach habe ich jetzt mal Token reingetan, weil es geht halt auch. Also Karten passen da tatsächlich rein. Oh, egal. Auf jeden Fall, äh, normale Karten gehen rein. Deswegen habe ich euch die Karten hingelegt und äh, Token gehen da 
auch rein. Die sind sogar Inner Sleeve, also die haben eine normale Inner Sleeve drin. Äh, auch die gehen easy rein. Was natürlich auch reingeht, ist von Okidoki Dice. Tatsächlich so ein Dice Tray. Doch ein Besitz ich keins. Sonst würde ich das hier auch zeigen und das da mal rein tun. Ja, so sieht das Ding komplett aus, als Komplettsatz sozusagen. Ähm, wie gesagt, immer noch sehr schade, dass man die nicht querlegen kann. Was man alles machen kann mit Matte unten drunter, Matte drauf. Äh, wenn ihr ein genaues Review zu dem Smart Hive an sich haben wollt, jetzt nicht gerade zum Livepad oder zu den kleinen Boxen, weil dazu, die sind halt immer gleich gewesen, aber der Smart Hive ist halt neu. In der Videobeschreibung ist als erster Link tatsächlich meine erste Review drin. Da könnt ihr dann auch ein bisschen mehr darüber erfahren, was hier reingeht, was hier nicht reingeht, was man damit machen kann, was man nicht damit machen kann. Und ansonsten würde ich sagen, das war's zu dem Update. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.